அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் வெல்சன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் வெல்சன் வீடியோஸ்ல வெங்காய பக்கோடா மசாலா நிலக்கடலை எப்படி செய்யலாம் பார்க்க போறோம் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ரொம்ப மொறு மொறு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உதிரியா மொறு மொறு வந்திருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி மொறு மொறு வரதுக்கு வந்து சோடா இப்போ வந்து சேர்ப்பாங்க நான் சோடா இப்போ எதுவுமே சேர்க்காம மொறு மொறு சூப்பராக வர்றதுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ரெண்டு டிப்ஸு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க சாதத்துக்கு வந்து நம்ம காய்கறி இல்லைனா கூட இது ஷைடிஸாக விட இதை கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் தை சாதத்துக்கு எல்லாத்துமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஈவினிங் காஃபி டீயோட தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இந்த வெங்காய பக்கோடம் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஈஸியாக அஞ்சே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய மசாலா நிலக்கடலை ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் தான் இது இதில் வந்து உங்களுக்கு நிலக்கடலை வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கும் இது உங்களுக்கு நம்ம வெறும் நிலக்கடலையே சாப்பிட்ற பதிலாக இந்த மாதிரி என்னைக்காக வந்து நம்ம மசாலா போட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு வாங்க இது எப்படி செல்லாம் பார்ப்போமா பல்லாரி வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல நீளமா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வத்தல் பொடி சேர்த்திருக்கேன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இதுல வந்து காரம் வந்து அதிகமா இருக்காது காய பொடி வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கருவேப்பில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம சேர்த்துடணும் மாவோட கலக்கும் போது மசாலோட கலக்கும் போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலரி கலரிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி போட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரக பொடி சேர்த்துக்கோங்க இந்த சீரக பொடி இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மசாலா பொடி சேரும் போது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் சாப்பிடும் போது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணியே போதுமானது இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கப் வந்து கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு அரை கப் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்தா போதும் எல்லாத்தையும் நல்லா விளை விரைக்கோங்க இதில் நம்ம தண்ணியே சேர்க்க மாட்டோம் வெங்காயத்தில் உள்ள தண்ணியே போதுமானது ஏன்னா தண்ணி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெங்காயம் வட மாதிரி ஆயிடக்கூடாது இது வந்து வெங்காய பக்கோடாக்கு வந்து கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கும் போது நம்ம தண்ணி சேர்க்கவே கூடாது இந்த வெங்காயத்தில் எல்லா வெங்காயத்துலேயும் இந்த மசாலா போகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டிப்ஸு சொல்லியிருந்தேன்ல அதில் மொதல் டிப்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இது வந்து வெங்காய பக்கோடா வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக மொறு மொறுன்னு வரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிப் வந்து நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்க்கும் போது அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதோட சேரும் போது ரொம்ப நல்ல மொறு மொறுன்னு வரும் இந்த மாதிரி தான் பக்குவம் இருக்கணும் வெங்காயத்தில் வந்து கடலை மாவு வந்து ஒட்டாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஒட்டாத மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கடலை மாவையும் தண்ணியும் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வடை மாதிரி ஆயிரும் சாஃப்டாக வரும் மொறு மொறுன்னு வராது உதிரியாக வராது இந்த பக்குவத்தில் சேர்த்துக்கோங்க என்ன காய வச்சுக்கோங்க என்ன அதிகமாக ஊற்ற வேண்டாம் ஓரளவு ஒரு கால்வா செலவு ஊற்றிக்கோங்க ரெண்டாவது டிப் தான் இது ரெண்டாவது டிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கரண்டி சூடான எண்ணெயை விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த சூடான எண்ணெயை ஊற்றும் போதும் நல்ல மொறு மொறு கிறிஸ்பியாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் நல்லா இந்த எண்ணெய் சூடான எண்ணெய் ஊற்றுறனால நல்லா உதிரி உதிரியாக மொறு மொறு ரொம்ப சூப்பராக வரும் இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்துலாம் என்ன வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துருவோம் நல்லா கட்டியாக போடாமல் அப்படி கைட்டே நம்ம அப்படி உது தூ தூ தூத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டுறணும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் குழந்தைங்க ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தோடனே நம்ம டக்குன்னு வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் இல்லாத டைம் கூட இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் குயிக்காக பண்ணிடலாம் வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் வீட்டில் எல்லாம் மசாலா பொடி எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் வீட்டில் இருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம சூப்பராக ஒரு ஈவினிங் ஸ்
மழை நேரத்தில் இதை சூடாக அப்படி சாப்பிடும் போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க காஃபியோட டீயோட சாப்பிடும் போது நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்தோடனே நல்லா கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நாங்கள் எல்லா பேட்சையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோங்க போட்ட உடனே திருப்பி விட்டுறாதீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெந்த பிறகு நம்ம திருப்பி போட்டு இந்த கலர் வந்த பிறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அருமையாக வெங்காய பக்கடா உதிரி உதிரியாக ரெடி ஆகிட்டு நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மசாலா நிலக்கடலை எப்படி செய்யலாந்தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு அரை கப் வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து இதோட சேர்த்துருவோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு மாவை எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கிறேன் அதுவும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி அதுவும் இதோட சேர்த்துக்கோ எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய் தூள் அதுவும் இதோட சேர்த்துருவோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதுவும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அதுவும் இதோட சேர்த்துருவோம் ஒரு பிஞ்ச் வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷன்லாம் வேணா சேர்த்துக்கலாம் வேணா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கணும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக வந்து ஒன்றரை கப் வந்து நிலக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இதோட சேர்த்துருவோம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம் இது தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் இந்த மசாலா எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கடலையில் ஒட்டணும் நீங்கள் உப்பு டேஸ்ட் பார்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் உப்பு வந்து லைட்டாக சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் காணமாக இருக்கு எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உதிரா உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காண்டி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே மூடி வச்சுருவோம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துருவோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் செட் ஆகிருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம் நல்ல பிறகு கையில் ஒட்டவே இல்லை இப்படி நம்ம எண்ணெயில் அடுத்து பொறிச்சு எடுத்துருவோம் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இந்த கடலையே போட்டுருவோம் இதை வந்து மொத்தமாக போடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனித்தனியாக போடணும் ரெண்டு ரெண்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இந்த மசாலா நிலக்கடலையை வந்து நம்ம மொத்தமாக சேர்த்துடக்கூடாது இது ஒவ்வொரு பீஸாக தான் போடணும் உங்களுக்கு இது எண்ணெயை வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயை வடித்து நம்ம எடுத்துடலாம் இது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதில் எண்ணெயில் இருக்கணும் பாருங்கள் சூப்பராக மசாலா நிலக்கடலை ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கையில் வந்து எண்ணெய் தெரிக்காமல் இருக்குது நம்ம தட்டில் வந்து தனித்தனியாக ஊற்று வச்சுக்கலாம் ஊற்று வச்சுட்டு கூட நம்ம அதுக்கு அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் பிகினர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதனால் கூட தனித்தனியாக பிரித்து கூட நம்ம மொத்தமாக வந்து போட்டுடலாம் எண்ணெயில் போடும்போது தனித்தனியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் மசாலா நிலக்கடலை வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வேணாம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நிலக்கடையில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது சத்து இருக்குது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஸ்நா
சூப்பர மசாலா நிலக்கடலை ரெடி ஆயிடுது இதோட நம்ம நம்ம சாட் மசாலா நம்ம ஆப்ஷன்லாம் சேர்க்கறதா இருந்தா சேர்க்கலாம் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சாட் மசாலா சேர்த்துக்கேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்